যদি আমি খুন করি তাহলে আমি কি কিভাবে ফরেন্সিক প্রুফ লুকোতে পারি এই অ্যাডভাইসটা না আমি দেব না আমাদের সকলের প্রিয় এবং আমারও ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ প্রিয় মানুষ দেবব্রত বিশ্বাসের সাথে এই টু থেকে এই টুপ দিয়ে সমস্ত প্রোগ্রামে উনি আমাকে নিয়ে যেতে দেবব্রত বিশ্বাসের গলা শুনে আমার ধারণা ছিল এটা খুব বড় মস্ত হওয়ার মানে এটা লোক হবে তো জোরে ভোর কইলে না ওটা আর ভোর হইল না ওটা সকাল হইয়া গেল ফ্যাট ফ্যাটের রোদ रोदे पुतुल खेला बंधु डर পেশায় চিকিৎসক অধ্যাপক কিন্তু নেশায় সঙ্গীত পিপাসু ডক্টর পরাগ বরুণ পাল আমাদের ডক্টর সালুমকে এবং কেন বলছিলাম কারণ ডাক্তারবাবু ফরেন্সিক ভেবেছিল <laughs> 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 ঘটনাটা <laughs> 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 মানে ডাক্তার তিনি যেটুকু কাজ করেন তারপরে যায় একজন ধরো একটা স্টমাক ওয়াশ স্যাম্পল আপনি প্রিজার্ভ করলেন সেটা সিল করে রীতিমতো পুলিশ কাস্টডিতে যায় আর একটা জায়গায় সেটা ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি সেইখানে অ্যানালিসিসটা হয় এবং যিনি অ্যানালিসিস এই অ্যানালিসিসটা যিনি করেন তিনি ডাক্তার নন তিনি হচ্ছেন একজন কেমিস্ট্রির লোক डिपार्टमेंटिफाई कर डिपार्टमेंट लोक মানে ওই একটু পিছনেই থাকে তো ফরেন্সিক এই যে ডিপার্টমেন্টটা এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আর মানে এই সব ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে একটা কেসের কথা বলি এটা কবে কোথায় ঘটেছে এগুলো বলা যাবে না কারণ এখনো এটা সাবজুটিস একটা বডি এলো কি একটা জিপের মধ্যে বললো অ্যাক্সিডেন্ট কেস একটা পাহাড়ি জায়গা জিপটা এটা সত্যি সত্যি ঘটেছে পাহাড়ি জায়গা জিপটা একটা জায়গা থেকে মানে একটু উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে একটা জায়গায় ঝুলছে অ্যাক্সিডেন্ট কেস আননোন বডি মানে ভিকটিমের পরিচয় জানা যাচ্ছে না এলো এসে তারপরে পোস্টমর্টেম করার সময় দেখে সন্দেহ হলো কি কি দেখে সন্দেহ হলো সেটা হচ্ছে যে একটা পরিষ্কার এই এইখানটা একটা ফুটো 
ছোট ফুটো একদম পোস্টমর্টম শুরুর আগেই প্রচুর ইঞ্জুরি আছে তার ইঞ্জুরি প্রচুর আছে এক পড়ে গেলে যেমন ইঞ্জুরি হয় সেরকম আছে কিন্তু যখন এলো তখন এবারে প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা একে গাড়ির কোন জায়গাটা থেকে একে পেয়েছেন বললো একটা কোয়ালিস গাড়ি তার মাঝের সিটে তিনটে সিটে মাঝের সিটে ছিল তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট বললেন আচ্ছা ড্রাইভার কোথায় ড্রাইভারের বডি পাওয়া যায় তো এই কোয়ালিস গাড়িটার খোঁজ নেই আপনি আননোন বলছেন এটা তো নোন হয়ে যাবে কারণ গাড়িটা কর থেকে আমি পোস্টমর্টেম টর্টম করে নিলাম তার যা পেলাম সেটা পরে বলছি এবারে গাড়িটার খোঁজ নিয়ে বললো যে একটা সেটা অন্য একটা স্টেটের গাড়ি অন্য স্টেট থেকে আমাদের স্টেটে এসেছিল একটা মামলা অ্যাটেন্ড করতে গাড়িটা ভাড়া করেছিল চার বন্ধু তাদের মধ্যে একজন গাড়ি চালাচ্ছিল এবং বাকিরা এসেছিল এবং সেই যে গাড়ির ওনার তার থেকে এই ছেলেগুলোর পরিচয় জানা গেল এবং তারপর জানা গেল যে এরা সেই দিন বিকেলে একটা ধাবায় বসে ড্রিঙ্ক করেছে এবং খাওয়া দাওয়া খেয়েছে কারণ দেখুন পুরো পুলিশ ইনকোয়েস্ট যেটা লেখা আছে সেটাতে পুরোপুরি লেখা আছে যে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু তো আমি বললাম একটা গাড়ি তার মাঝের সিটে একজন গাড়িটা পাহাড় থেকে পড়ে আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে বাকিদের বডি কোথায় আর বাকিরা এই যে নেই মাঝখানের সিটে একটাই লোকই আছে দিস ভেরি ফ্যাক্ট প্রুফ যে এটা আর যাই হোক অ্যাক্সিডেন্ট নয় কিন্তু একটু ভেবে দেখুন আর যদি অ্যাক্সিডেন্ট হবে যদি আশেপাশে আপনি ড্রাইভারের একটা বডি পান ইনিশিয়ালি খুব রিল্যাকটেন্ট ছিল মানে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পুলিশের মাথায় একটা ইয়ে কেস চাপলে একেই বেচারাদের অনেক চাপে কাজ করতে হয় তার মধ্যে চাপের মাঝখানে এই সব একটা উটক ঝুট জুটলে অনেক সমস্যা আর কি কিন্তু তারপরে সত্যিই বেরোলো যে মানে ওকে সত্যি খুন করে দিন কুড়ি বাদে আর একটা বডি পাওয়া গেল সে একদম পাহাড়ের নিচে একটা ফলসের নিচে দুজন দুজনকে খুন করে গাড়িটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এরকম একটা তো এই মানে যা আমার ফ্যাক্ট যা আমার হিস্ট্রি তার সঙ্গে আমার ফাইন্ডিংস মেডিকেল ফাইন্ডিংস মিলছে কিনা এইটা প্রথম দেখাটা হচ্ছে ফরেন্সিক ডক্টরের কর্তব্য যেখানেই মিলছে না সেখানে সে একটা অন্যরকম মানে এটা কি হতে পারে কি কি না হতে পারে এরকম অনেক কেস আছে যখন আরজি করে পোস্টেড ছিলাম তখন এই এই কেসটা যেহেতু মামলার রায় বেরিয়ে গেছে সেহেতু এটা বলাই এটা মানে একদম আমাকে সকালবেলা হোমিসাইডের তখন যিনি ওসি তিনি ফোন করলেন যে স্যার অমুক জায়গায় যাব একটা পোস্টমর্টেমটা বডিটা কিভাবে আছে আপনি শুধু দেখুন হ্যাঁ তো গিয়ে দেখলাম যে একটা ঘর তাতে অনেক কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে একটি লোক একা থাকতো তাকে দেখাশোনার জন্য একজন সে বলছে যে দাদা হঠাৎ রাত্রে বুকে খুব ব্যথা হয়েছে বুকে যখন ব্যথা হয়েছে সারা দিক ছটকেছে ফটকেছে এটা ওটা খুঁজে বার করেছে তারপরে খাটে পড়ে মারা গেছে লোকটি উপুর হয়ে পড়ে আছে হ্যাঁ তো এই ছড়ানো ছিটকানোটা দেখেই একটু খুব অদ্ভুত লাগলো এবং ছড়ানো ছিটকানোর মধ্যে একটা আলমারি আলমারিটার একটা লকার আছে সেই লকারটাই অনেক আঁচড় আর কি তখন আমি হোমিসাইডের যিনি ছিলেন তিনি খুব বিখ্যাত অতনু ব্যানার্জি বলে অনেক দিন ধরে ওসি হোমিসাইড ছিলেন আমি অতনুকে বললাম যে তুমি এই এই লোকটিকে কিন্তু একটু ধরো ড্রিল করো একটু তারপরে পাওয়া গেল ওটা স্ট্রাঙ্গুলেশন বা ইলিগেশন মানে কলায় ফাঁস জড়িয়ে পোস্টমর্টেমটা হওয়ার পর মানে একদম আরজি করের ওই ব্রিজটা পেরিয়েই একটা বাড়িতে ওইটা ছিল সকাল দশটায় আমরা সেটা দেখলাম তারপর পুলিশ যত ফর্মালিটি ইয়ে করে আমরা বিকেল তিনটে নাগাদ পোস্টমর্টেম করলাম এবং একদম সেটা মিলে গেল আর কি এই রকম এরকম কেউ যদি হয় যে কেউ গলা টিপে মেরে দিয়েছে কাউকে তারপরে সে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে সেটাও তো বোঝা যাবে এটা পোস্টমর্টেম হ্যাঙ্গিং এর ফিচার পাওয়া যাবে মানে 
অ্যান্টিমর্টেম যে কারণে মরেছে সেই ইঞ্জুরিগুলোর অ্যান্টিমর্টেম ইঞ্জুরি হবে মরার আগের ইঞ্জুরি হবে এবং মরার পরে যে ইঞ্জুরি হয় গুলো হয় সেগুলোতে মানে ইনফ্ল্যামেটারি চেঞ্জগুলো থাকে না আর কি যেটা মরার পরে তো বডির মেকানিজম স্টক করে যায় সেই জন্য সেইগুলো দেখে আলাদা করা যায় আচ্ছা এইভাবে কি কোনোভাবে পসিবল আমি আরও ডার্ক ক্রিমিনাল মাইন্ড থেকে বলছি যেমন আমি কাউকে গলা টিপে মারলাম তারপরে তার বডিটা পুরো পুড়িয়ে দিলাম যেখানে কোনো ফ্লেশ আপনারা পেলেন না সেক্ষেত্রে কি বোঝার সম্ভব ভেরি টাফ ভেরি টাফ ইম্পসিবল নয় যদি সফট টিস্যু না পাওয়া যায় হুম ডিফিকাল্ট তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট গলা টিপে যদি তুমি মারো তাহলে একটা জিনিস কিন্তু পাওয়া যাওয়ার চান্স খুব হাই সেটা হচ্ছে হাই হাইট ফ্র্যাকচার হ্যাঁ সেইটা কিন্তু পূর্বেন মানে সেটা আমি পাবো আচ্ছা কিন্তু গলা না টিপে তুমি যদি ধরো নাক টিপে মারো তাহলে ইট উইল বি ভেরি টাফ সেইভাবে পোড়াতে হবে নর্মালি তুমি অত পোড়াবার টাইম পাবে না চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে সেভাবে পুড়তে হ্যাঁ তোমায় একটু পুড়িয়ে পালাতে হবে তো তুমি তো কাজটা তো ভালো করো নিজেকে তোমায় পালাতে হবে আর আর একটা জিনিস মানে সকলে এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় যে ডাক্তার বলে দিচ্ছে যে এই সময় মারা গেছে হ্যাঁ রিপোর্ট এলো বলে হ্যাঁ সকাল সাড়ে সাতটায় মারা গেছে ছঘন্টা থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে মারা গেছে এতক্ষণ আগে মারা এই রকম টাইপের একটা রেঞ্জ বলা সম্ভব মানে এরকম এমন কি ছটা থেকে সাতটাও বলা কিরকম আমি একটা বডি পেলাম যেটা মানে পচে যায়নি অথচ তার আইগোমোটিস অ্যাপিয়ার করেনি তাহলে বলা সম্ভব যে এই ফ্রেমটার মধ্যে আছেও তার একটু বাদে রাইগর মোটিসটা অ্যাপিয়ার করলো তখন আমি কিন্তু বেশ অ্যাকিউরেটলি বলতে পারবো যে মোটামুটি এতক্ষণ ভাবে রাইগর মোটিস মানে শক্ত হয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ যে এতক্ষণ বাদে এতক্ষণ আগে লোকটি মারা গিয়েছিল এবার ওয়ান্স রাইগর মোটিস অ্যাপিয়ার সেটা থাকবে কিন্তু অনেকক্ষণ বারো আঠেরো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা অব্দিও থাকতে পারে শীতকালে আরো বেশি আটচল্লিশ ঘন্টা তো যে পুরো রায়গর মোটিস অবস্থায় আমি পেলে এই টাইমের রেঞ্জটা অনেক বড় অনেক বড় হ্যাঁ আবার যখন ডিক এর পরে রায়গর মোটিস পাস অফ করে যাবে যখন পচতে শুরু করবে বডি ডিকম্পোজিশন স্টার্ট করবে তখন আবার জাস্ট ডিকম্পোজিশন স্টার্ট করেছে নাকি অনেকটা ডিকম্পোজ হয়ে গেছে এই দেখে আবার এতটা আগে করলে শীতকালে করা বেটা খুন করলে শীতকালে করে যদি তুমি খুন করো খুন হলে শীতকালে হওয়া বেটা কেননা অনেকক্ষণ অব্দি আমার বডিটা ফ্রেশ থাকবে তুমি যদি খুন করতে চাও তাহলে তুমি চাও না নিশ্চয়ই আচ্ছা আচ্ছা বেশ ঠিক আছে তুমি যদি খুন করতে চাও তাহলে গরমকালে করাই বেটা কারণ তাড়াতাড়ি পচে গিয়ে এভিডেন্স লস হবে আচ্ছা ডাক্তারবাবু যদি আমি খুন করি তাহলে আমি কি কিভাবে ফরেন্সিক প্রুফ লুক হতে পারি আমাদের একটা খুব প্রিয় ওয়েব সিরিজ রয়েছে আমি দেখিনি বাবা তার মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে মারা গেল সবাই বললো সুইসাইড বাবার বক্তব্য না আমার মেয়েকে খুন করেছে সে মেয়ে বডিটা নুন চুন দিয়ে রেখে দিল যাতে না পচে যায় যাতে পরেও পোস্টমর্টেমে সাবস্ট্যান্সিয়াল ইয়ে বোঝা যায় ওকে আর অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিডের একটা সবকিছু পুড়ে গেলেও একটা জিনিস মানে না থাকাটা থাকে আর কি সেটা হচ্ছে কুশলের ডিপার্টমেন্টটা সেটা হচ্ছে দাঁত হ্যাঁ এবং দাঁত দাঁত হচ্ছে ফরেন্সিকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব মানে বড় জায়গা প্লে করে এখানে বোম ব্লাস্ট হয়েছে খুব স্ক্যাটার্ড মানে ইয়ে সেখানে দাঁত পাওয়া গেছে দাঁত দিয়ে ডিএনএ টেস্ট করে আমরা রাজীব গান্ধীর ক্ষেত্রে ওটা ডিএনএ 
चूले चूलोजी <laughs> माइक्रोस्कोपे देखले चूल এছাড়া চুলের থেকে আইডেন্টিফিকেশন চুলের থেকে इवन অনেক কিছু তো জানা যায় মানে আর সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেসে চুলের একটা বিরাট রোল আছে বা কেমন নেপোলিয়নের নেপোলিয়নের ব্যাপারটা কি জানো না এই দুটোই আমি আপনাদের থেকে একটু ডিটেইলে জানতে চাইছি কারণ আমার মতো যারা একদমই জ্ঞান নেই ব্যাপারে তাদের জন্য যদি একটু সহজে আচ্ছা চুলের টাকে শেষ করে নি সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু পয়জন আছে যেগুলো চুলে ডিপোজিটেড হয় মানে কেরাটিন টিস্যুতে ডিপোজিটেড হয় যার মধ্যে চুলও অন্যতম আর কি সেইভাবে জানা গিয়েছিল খুব বিখ্যাত লোক হচ্ছে নেপোলিয়ান নের কজ অফ ডেথ হ্যাঁ অনেক দিন বাদে তার মানে সমাধির আশেপাশের থেকে তার চুল উদ্ধার করে আর্সেনিক পয়জনিং মানে ওনাকে আর্সেনিক রোজ খাইয়ে 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 মেরে ফেলা হয়েছিল যেখানে উনি নির্বাসিত ছিলেন সেন্ট হেলেনা चूल खुब इम्पोर्टेंट लाइटेक्शन मनिटर प्रश्न तक बेपारे 
মানে খুব যারা ঝানু অপরাধী হয়তো অত ঝানুও হতে হবে না ইউ ক্যান ইজিলি ডিসিভ আ পলিগ্রাফ কেননা তুমি যদি খুব কুল ব্রেনে মিথ্যে কথা বলতে পারো তাহলে পলিগ্রাফ ক্যান ডিটেক্ট পলিগ্রাফ ক্যানট ডিটেক্ট ক্যানট ডিটেক্ট তোমার পালসেট বাড়িই না আমি খুব মানে যেভাবে সত্যি কথা বলি সেভাবেই মিথ্যে এবং অপরাধীদের অনেকেই মানে সাইকোপ্যাথ যারা হয় স্পেশালি তারা তো বটেই এরা হয়তো একটা মেক বিলিফ ওয়ার্ল্ডে সে বাস করে হ্যাঁ সেখানে সেখানে সে যেটা ভাবছে ওটাই সত্যি রাইট হ্যাঁ কাজেই মিথ্যে কথাটা বলার সময় তার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তো এরপর যেটা এলো সেটা হচ্ছে নার্কো অ্যানালিসিস নার্কো অ্যানালিসিস মানে একটা কোনো ড্রাগ দিয়ে দেওয়া নেশা করিয়ে দেওয়া নেশার ঘরে সে লোকটা সত্যি কথা বলে ফেলি আমি তো প্রচুর বলেছি বিপদ জেগে এনেছি কারণ কাজ ভালো লাগে অন্য সময় বলছে তোমার সিনেমাটা খুব সুন্দর পার্টিতে বলে জঘন্য সিনেমা পাতে দেওয়া যায় না এটা তো খুব হয়েছে এটা তো আমাদের প্রায় প্রিমিয়ার শো দেখতে যাই বেরোবার সময় কেমন ঢুকছি না কিন্তু নার্কো অ্যানালিসিস হচ্ছে মানে বেসিক্যালি কিটামিন বলে একটা রাগ আছে কিটামিন মাসল ডি লাগছেন সেটা অ্যানাস্থেটিক ড্রাগ সেটা দিয়ে অপারেশান করা হয় কিন্তু সেটা খুব লো ডোজে দিলে ওই ইনহিবিশনস চলে যায় এবং লোকে ওই হঠাৎ হাসে হঠাৎ কাঁদে এবং সাধারণত সত্যি কথা বলে কিন্তু এইটা একটা এথিক্যাল প্রবলেম দেখা দিল মানে যখন থেকে মানবাধিকার ব্যাপারটা খুব স্ট্রং হতে আরম্ভ করলো এবং মানবাধিকার মেইনলি কিন্তু অপরাধীদের মানবাধিকার দেয় ভিকটিমদের মানবাধিকার সেটাও খারাপ নয় ডেফিনেটলি সেটাও তো দরকারই তো কিন্তু এদের যাই হোক ওইভাবে মিথ্যে কথা বলানো যাবে না কারোর কনসেন্ট না নিয়ে তাকে একটা ওরকম ড্রাগ দেওয়া যাবে না কি আর কনসেন্ট দেবে আমাকে তুমি একটা কিছু খাইয়ে সত্যি কথা বলিয়ে নেবে আমি কি আর কনসেন্ট দেবো যদি আমার তো এরপরে যেটা এসছে সেটা হচ্ছে পি থ্রি হান্ড্রেড ওয়েব এটা হচ্ছে ইজি লিডস লাগানো থাকবে ইজি লিডস লাগানো থাকে পি থ্রি হান্ড্রেড ওয়েভটা হচ্ছে মানে ইজির যে ওয়েভগুলো হয় তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার ওয়েভ আছে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার জিনিস দেখলে হয় মানে আমার যে জিনিসটা আমি আগে দেখেছি সেইটা দেখা আর যে জিনিসটা আমি কোনো দিন দেখিনি সেইটা দেখার মধ্যে একটা আলাদা হ্যাঁ সে বলছে সে ওই সময় ওখানে ছিল না তাকে ধরো মার্ডার স্পটের ছবি দেখালাম তখন তার পি থ্রি হান্ড্রেড ওয়েব বেরোলো এটা খুব মানে গোদা কথায় বলতে গেলে আর কি ব্যাপারটা এরকম তো এইটা আর একটা মেথড লাই ডিটেকশনের নো মেথড ইজ ফুল প্রুফ হুম লাই ডিটেকশন যে জন্য কোর্টের কাছে লাই ডিটেকশনের গ্রহণযোগ্যতাও নিয়েও বিতর্ক আছে আর একটা খুবই জঘন্যতম ক্রাইম রেপ এবং সেক্ষেত্রে যারা সারভাইভার অনেক ক্ষেত্রে তারা এই ট্রমার মধ্যে বুঝতেই পারে না টিল দ্য মেডিকেল টেস্ট অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে তাদের এই না জানার জন্য অনেক প্রমাণ যেগুলো পরে তারা বিচার পাওয়ার জন্য ইউজ করতে পারতো তো সেটা নষ্ট হয়ে যায় তো এই ব্যাপারে যদি একটু আপনি আরও ডিটেলে বলেন একটু অ্যাওয়ার করেন সবাইকে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট কেসেস যার সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের মধ্যে সবচেয়ে কমনেস্ট হচ্ছে রেপ তো সেগুলো এক্সাম মানে প্রায়ই আমাদের করতে হয় এবং সেগুলো হলে মানে রেদার আমাদের কাছেই আসে এক্সাম হতে আচ্ছা টেকনিক্যালি এইখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যালি যেগুলো রেপ পের যে ধারা আর কি তিনশো ছিয়াত্তর আইপিসি তাতে রেজিস্টার্ড হয়ে আসে সেগুলো সেগুলো সবকটাই কিন্তু মানে রেপ বলতে যে ভয়াবহ ছবিটা ভেসে ওঠে তা নয় রেপ কথাটার মানে কি সেটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এগেনস্ট হার উইল উইদাউট হার কনসেন্ট সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স কথাটা এখন 
পাল্টে গেছে আর সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স না করেও হয় এইসব টেকনিক্যাল টার্মে ঢুকছে না মোট কথা একটা যে কোনো রকম যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা এগেনস্ট হার উইল উইদাউট হার কনসেন্ট অথবা উইথ হার কনসেন্ট যেখানে কনসেন্টটা তাকে ভয় দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে কনসেন্টটা তাকে ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় নেওয়া হয়েছে বা কনসেন্টটা আঠেরো বছরের কম মেয়ের থেকে নেওয়া হয়েছে আগে এই বয়সটা ছিল ষোলো নির্ভয়া কেসের পর এটা পাল্টে হয়েছে আঠেরো অর্থাৎ আঠেরো বছর বয়সের মেয়ে তার ক্ষেত্রে কনসেন্টটাকে কনসেন্ট বলে ধরা হবে না ওটা সবসময় ইট উইল বি টেকনিক্যালি টার্ম ড্যাজ রেপ ম্যাক্সিমাম রেপ কেস বলে যেগুলো রেজিস্টার্ড হয় তার কিন্তু একটা বড় অংশ হচ্ছে যে স্কুলের ছেলে মেয়ে প্রেম করে পালিয়ে গেছে এবং মেয়ের বাবা বা মা তারা একটা মামলা করেছে যে টেকনিক্যালি ইট ইজ আ রেপ কেস কেননা আঠেরো নিচে এবং এখনকার ইয়েতে পক্সো ধারাতে তার বিচার হবে এই কেস কিন্তু একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ রেপ কেসেস বলে যেগুলো রেজিস্টার্ড হয় একটা জায়গায় রেপের হার এত তার মানে সব কটাই যে ওই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা তা নয় ওইটা কি হয় না ওটাও হয় ওই যে রেপ সাধারণ মানুষ রেপ কেস বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ একদম এগেনস্ট হার উইল উইদাউট হার কনসেন্ট কারোর সঙ্গে একটা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা সেইটা কিন্তু যখন যখন হয় তখন যে প্রশ্নটা করলে সেটা হচ্ছে একটা তো বলার জন্য বলা বলা খুব সহজ করা কতদূর সহজ আমি জানি না যে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ল এনফোর্সিং অথরিটির কাছে যাওয়া এবং জামা কাপড় চেঞ্জ না করে যে জামা কাপড় পড়া অবস্থায় ঘটনাটা ঘটেছে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই যাওয়া আমি আবার বলছি এটা বলা বলা মানসিকভাবে সে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে সবসময় সে সেইভাবে থাকে না ভয়ের ব্যাপার থাকে অনেক কিছু থাকে কিন্তু ডেফিনেটলি সেই সময়কার জামা কাপড়গুলো যদি একটু প্রিজার্ভ করাও যায় বা সাইন্স অফ রেজিস্টেন্স যাকে বলে যেখানে এগেনস্ট আর এগেনস্ট উইল উইদাউট কনসেন্ট একটা ঘটনা ঘটছে সেখানে তো রেজিস্টেন্স থাকবে তার ফলে অনেক রকম ইঞ্জুরি প্রডিউসড হয় যে মানে ধর্ষিতা হচ্ছে তার শরীরেও হয় যে ধর্ষণ করছে তার শরীরেও হতে পারে অনেক রকম ইঞ্জুরি প্রডিউসড হতে পারে তো সেইগুলোকে সব প্রথম অবস্থাতেই যদি দেখা যায় তাহলে তার থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করা ইত্যাদি অনেক কিছু সুবিধা হয় হুম কাজেই যথা মেইন কাজ হচ্ছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ল এনফোর্সিং অথরিটির কাছে রিপোর্ট করা এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেটার মেডিকেল এক্সামিনেশন হওয়া এবারে এই এইগুলো সবই খুব থিওরিটিক্যাল কথা আমি যেটা বললাম অসুবিধেগুলো কি এগুলো বলা খুবই সহজ কিন্তু একটা রিজনেবল টাইম পর্যন্ত কিন্তু আমরা যে সোয়াব স্মিয়ার এগুলো রাখি তার থেকে ডিটেক্ট করা সম্ভব যে রেপ হয়েছিল বা কে রেপ করেছিল এগুলো ডিটেক্ট করা সম্ভব আর এবং সেটা কতদিন পর্যন্ত একদম মানে সেমিনাল ডিটেকশন করা যায় মোটামুটি ফর্টি এইট আওয়ার্স পর্যন্ত ফর্টি এইট টু সেভেন্টি টু আওয়ার্স পর্যন্ত ওকে কারণ অনেক সময় হয় যে যার সাথে এটা ঘটে সে এতটাই প্রথমে বলতে ভয় পাওয়া তাকে বোঝানো ভয় দেখানো সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন দু মাস এরকম বাদে যাস্ট্রি তার সঙ্গে ফাইন্ডিংস আর নট করোবরেটিং হ্যাঁ এখন এইটা তো কি বলবো উদাহরণ দেওয়া একটু মুশকিল পাবলিক ফোরামে এই এই কেসগুলোর কিন্তু ওই ধরো একদম খুব সহজে যদি বলি একজন ধরো ভার্জিন 
তার তার সম্পর্কে তাকে কেউ রেপ করেছে বলেই করা হলো এবং ঘটনার বিবরণ থেকে জানা গেল একদম সবকিছু তার হয়তো কোনো ইঞ্জুরি পেলেই না হুইচ ইজ ভেরি আনলাইকলি হ্যাঁ এটা একটা ইজ নট করোবরেটিং কমনলি যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে যে যারা ভার্জিন বা চাইল্ড তাদের ক্ষেত্রে জেনিটাল ইঞ্জুরিজ উইল বি মোর দেন এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরিজ মানে তার সায়েন্স অফ রেজিস্টেন্স অনেক সময় থাকেই না বিকজ তারা জানেই না এরপর কি ঘটতে চলেছে শিশু বা যদি ইয়ে হয় কিন্তু দোজ ধরো বিবাহিত বা দোজ হু আর হ্যাবিচুয়েটেড টু দ্য অ্যাক্ট তাদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা জেনিটাল ইঞ্জুরিজ উইল বি মোর দ্যান জেনিটাল ইঞ্জুরিজ মানে তাদের সায়েন্স অফ রেজিস্টেন্স অন্য জায়গায় ইঞ্জুরিগুলো অনেক বেশি পাওয়া যাবে এখন তো আর একটা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে পক্সোতে তুমি ভিক্টিমের নামও লিখতে পারবে না সেক্ষেত্রে এখন নাম লিখে কনফিডেন্সিয়াল রাখা এইটা অনেক বেটার নাম না লিখলে হুম ডিড ইউ এক্সামিন মানে ডটার অফ অমুক এরকম লেখা একজনের পাঁচটা ডটার থাকতে পারে হ্যাঁ আমি যদি ডটার অফ অমুক এজেড এত ইয়ার্স লিখে ফেলি তাহলে তো আইডেন্টিফিকেশন করেই দিলাম হ্যাঁ তাহলে আর এই রকম কিছু কিছু জায়গায় একটু হয়তো আমার মনে হচ্ছে যে একটু ওভার সেনসিটিভ হয়েছে ডেফিনেটলি এটা মানে জনগণের গোচরে আনা উচিত নয় যে কে ধর্ষিত হয়েছে এটা ঠিক আছে কিন্তু পুলিশ এবং ডাক্তারের মধ্যে এইটা এক্সপেক্ট করা যেতেই পারে যে এদের মধ্যে কনফিডেন্সিয়ালিটিটা থাকবে সেখানে কেউ কনফিডেন্সিয়ালিটিটা ব্রেক করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু এইগুলো করে না আরও ব্যাপারটা এতে প্রুভ হওয়ার থেকে ডিসপ্রুভ হওয়ার চান্সটা বেড়ে যাচ্ছে না সেটা তো ডাক্তারিতে এমনি থাকে ধরো তুমি একটা পেশেন্ট দেখেছো আর তুমি আমাকে বলতে পারো না সেই পেশেন্ট সম্বন্ধে তুমি বলতে পারো না তো এটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্র বেঁধে দেওয়া আছে তাকে বলে প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন যেমন একটা কমিউনিকেবল ডিজিজ একটা নোটিফাইবল ডিজিজ সেগুলো কিন্তু আমায় নাম দিয়ে আমার ঢুকেছি তো উনিশ বছর বয়সে গান আমার সঙ্গে দু বছর বয়স থেকে সেটাই বললাম যে উনিশ বছর বয়সে কি হলো সেখানেও কেন যে এটা পড়লাম এর খুব একটা আমায় চাপ টাপ কেউ দেয়নি হ্যাঁ এমনি আমার তখন মনে হলো যে আচ্ছা দেখি এরকম একটা তারপরে ভাবছেন আপনি যে না আমি ঠিক আছে আমি হয়েছি কিন্তু নীলতন সরকার একটা খুব বড় প্রশ্ন রয়েছে ডাক্তার বলছি যে সবাই মদ কে গাড়ি চালিয়ে ফেরে তখন যে মুখে যে ফুঁ দিতে পারে ফরেন্সিক এর মধ্যে পড়ে মানে এই এই যে প্রিন্সিপালটা এটা একটা তারপরে কতটা লাঙে যাবে কতটা ইয়ে তার একটা ক্যালকুলেশন আছে আমি যদি ফুঁতে এত পাই তার মানে ব্লাড লেভেল এত তো এইটা ওটার অনেকে ভাবে বাবা ইলাইচি খেলেই বোধ হয় গন্ধ 
ধরার পাওয়া যাবে না পুলিশ ধরতে পারবে না এটা কি সাইন্টিফিক না গন্ধ না পেলেই যে ধরা যাবে না এরকমটা কিন্তু নয় ওকে যদি আমি অনেক কিছু শুনেছি এটা কোনোদিন টেস্ট করে দেখতে হবে আমি ডাক্তারবাবুকে রিকোয়েস্ট করছি যদি আপনি এই টেস্টটা করতে চান আমি গিনিপিক হতে রাজি হয়েছি খালি ভালো ব্র্যান্ডের নিয়ে আসবেন আর গাঁজা খেলে কি ব্লাড টেস্ট করলে বোঝা যায় খুব শক্ত বোঝা টেকনিক্যালি দেখো থিওরিটিক্যালি গাজার ইউরিন অ্যানালিসিস স্যালাইভ অ্যানালিসিস এগুলোর থেকে বোঝা যায় ব্লাড টেস্ট করবে না তোমার রাস্তায় তোমার ফুঁই দেব হবে ক্যানাবিস ইজ নট মানে ওই রকম লাং থেকে বেরিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি আচ্ছা এবং আমরা যখন কলেজে পড়ি কুশল জানবে তোমরা যখন জন জন্মাচ্ছ সেই সময়টা সরকার অনুমোদিত গাঁজা ও আফিমের দোকান থাকতো রাস্তায় এখন তো সবই জানো এরকম খবর যে একজন হঠাৎ রাস্তায় গুলি ছুটতে আরম্ভ করলো অনেকজনকে মেরে ফেললো এয়ারপোর্টে একটা হয়েছিল একটা সময় এয়ারপোর্টের একজন রক্ষী হঠাৎ এই রানামক জিনিসটা হচ্ছে ক্রনিক ক্যানাবিস পয়জনিং এর এফেক্ট তার থেকেও ভালো নেশা আমাদের সবার রয়েছে খুব কমন নেশা সেটা হচ্ছে মিউজিক মিউজিকটা নিয়ে কথা বলি তো হ্যাঁ মিউজিক আমার জীবনে খুব ছোটোবেলা থেকে আছে সেটা আমি একদম ছোট্টবেলা আমি দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনলেই আমি খুব কিরকম একটা আমাকে ইনফ্যাক্ট দেবব্রত বিশ্বাসের গান চালিয়ে খাওয়ানো হতো মানে আমি আর আর কোনো কথা বলতাম না আমি খুব নাকি তারপরে ওনার মতোই করেই গান করার চেষ্টা করতাম তখন আমার কচি গলা কিন্তু তারপরে একদিন দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়ি আমার বর্দা আমাকে নিয়ে যায় দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িটা ওরকম ছিল যে কেউ যখন তখন ঢুকে কড়া নেড়ে ঢুকে যেতে পারতো সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি ওরকম ছিল তো তিনি শুনে টুনে বললেন যে এ তো ছোট দেবব্রত দেবব্রত বিশ্বাসের গলা শুনে আমার ধারণা ছিল একটা খুব বড় গোঁফ টোফ হবে ড্রেসিং গাউন পরে ফরে থাকবে গিয়ে দেখলাম ওরকম লোক না তার থেকে আমি একটা হতাশ হলাম হ্যাঁ তবে গলাটা শুনে বুঝলাম যে একজন শ্রীনকায় ভদ্রলোক বসে আছেন তিনি গলাটা ওইরম বাঁচকেন তো যাই হোক তো আমি ক্লাস টু তে এই ওনার কাছে যাই টু থেকে এইট আমার ক্লাস এইটে উনি মারা যান এই টু থেকে এইট অব্দি সমস্ত প্রোগ্রামে উনি আমাকে নিয়ে যেতেন এবং শুরুতে আমি তিনটে গান গাইতাম তারপরে দেবব্রত বিশ্বাসের প্রোগ্রামটা হতো এইটা তখন রুটিন ছিল মানে এখন বলে যে ওপেন করা বড় আর্টিস্টের জন্য একজন আর্টিস্ট ওপেন করে মানে এখনকার ইভেন্টসের ভাষায় তো মানে আপনি দেবব্রত বিশ্বাসের জন্য ওপেন করতেন উনি মানে ক্লাস টুতে বলতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়কের গান শোনেন আপনারা এরকম করে শুরু হয় তারপরে আমার যখন একটু বয়স বাড়লো আমি ক্লাসিক্যাল গান বাজনা শিখলাম তারপর একটা সময় আমার গান গাওয়ার থেকে গানের অন্যান্য ব্যাপারে ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল আমি যখন মেডিকেল পড়ছি তখন আমি একটা নাটকের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম লিমিট অফ ড্রামা সার্কেল গোড কি সদনে তো যে ঘরে যেতাম সেই ঘরের একটা পিয়ানো থাকতো আমি একটু আগে চলে যেতাম ওইখানে আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারতাম এবার বাঁহাতটা চালানো আমি ওখানে প্র্যাকটিস করলাম তো আমি প্রথাগত ভাবে শিখিনি কিন্তু মোটামুটি দু হাতে পিয়ানো বাজানো গিটার বাজানো শিখলাম বই বই কিনে সবই তো এসব করে তারপরে আমি মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট গানের অর্কেস্ট্রেশন এইসব ব্যাপারে একজন খুব বিরাট লোকের সঙ্গে আলাপ হলো তার নাম সলিল চৌধুরী আমরা কলেজ থেকে গেলাম সলিল চৌধুরীর সঙ্গে বেশ মানে দারুণ কিছু বলবো না কিন্তু ধরো তিন চারটি তিন চারটে দিন আমি তিন চার ঘন্টা করে সময় মতন আমি কাটাতে পেরেছি কাটিয়েছি কল্যাণ সেন বরাট ওনার ইয়েতে আমি অ্যাসিস্ট করলাম তখন নোটেশন করা টরা ওগুলো শিখলাম ওনার কাছে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনেক আমি গান গাওয়ার থেকে সামহাও আমি ওই কম্পোজিং পার্টটাই আমি 
স্বচ্ছন্দ বোধ করি এবং এটা আর ওটাই বলে সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ পার্ট মানে মিউজিক আমার পারফরম্যান্স এর থেকে ক্রিয়েশনটা বেশি ভালো লাগে মানে আমার ব্যক্তিগতভাবে এমন কোনো মানুষের সাথে আলাপ হয়নি আজকের আগে পর্যন্ত যিনি আমাদের সকলের প্রিয় এবং আমারও ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ প্রিয় মানুষ দেবব্রত বিশ্বাসের সাথে এতটা সময় কাটিয়ে যদিও খুবই ছোটবেলায় সুন্দর সুন্দর ছবি আছে আমি তো আমি আমি শেয়ার করছি সেগুলো সমস্ত আমাদের দর্শকদের সাথে একটু কিছু ওনার ব্যাপারে বলুন না যেগুলো সচরাচর আলোচিত হয় না আচ্ছা একটা তাহলে একটা গান নিয়ে বলি হ্যাঁ একজন ওনার কাছে একটা গান শিখতে গেছেন আমার টাইম ছিল রোববার সকালবেলা যেতাম গিয়ে দেখি আগে আর একজন আছেন তিনি আমার ঠিক আগে শিখতেন ইন্দ্রাণী সেন ইন্দ্রাণী দি আমার দশটা ইন্দ্রাণী গিয়ে দেখতাম নর্মালি ইন্দ্রাণী দি তো সেদিন গিয়ে দেখতাম ইন্দ্রাণী দি নেই একজন খুব মানে বিখ্যাত শিল্পী বসে আছেন তার নামটা করা ঠিক না তো তিনি বসে একটা গান শিখছেন এটা মানে অরুণ গাঙ্গুলি বলে আর একজন আছে তার কাছেও শোনা গল্প ওই গানটা তোমার দারে কেন আসি ভুলে যে যাই কত কি চাই তো একটু বলেনি গানটা যে প্রথম অন্তরাটা কি যে সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়া কেবল মুখে তাহলে কি হলো যে সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে এরপরে কি গভীর বুকে যে চাওয়াটি গোপ তাহার কথাটি না তার মানে কি যে সব চাওয়া সুখে দুঃখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে এইটা একটা আর গভীর বুকে যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথাটি নাই এই হলো গানটা যখন শেষ হবে মানে বা সোনা সব এইসব হয়ে গিয়ে তারপরে লাস্টে কি হবে একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর আলোকে এই হচ্ছে শেষ আচ্ছা উনি গানটা শেখাচ্ছেন যিনি আচ্ছা দিদি উনি কি তুলেছেন শোনান তো তিনি যে সব চাওয়া প্রথম অন্তরা সুখে দুখে ভেসে বেড়া কেবল মুখে গভীর বুকে যে সব চাওয়া বলে আরে না 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 গভীর বুকের পর আর রিপিট হয় না গভীর বুকে মানে আপনি অন্য বক্তব্যে ঢুকে গেছেন গভীর বুকে না ওটা একবারই করতে হবে নয়তো তার আগের থেকে আগের পোশনটা রিপিট করুন লাস্টে একটি চাওয়া ভিতর হতে গানটা শেষ হলো প্রবলেমটা হইল কি জানেন আপনি যেসব চাওয়াটাও যেমন করে কইলেন একটি চাওয়াটাও তেমন কই যা কইলেন একটি চাওয়া আপনি ভাবেন ওয়ান সিঙ্গল সলিটারি ডিজায়ার কামিং ফ্রম উইদ ইন এইটারই একটু ফিল করেন আর ফুটবে তোমার ভোর আলোকে এই ভোরটা রবীন্দ্রনাথের হয়ে আসছিল চারটার সময় আপনারটা হইল দশটার সময় ভোর অত জোরে কয় না ভোরটা একটু অস্ফুটে হয় একটু সাবলাইন একটু সাটলি হয় হ্যাঁ ভোরটা অত জোরে ভোর কইলে না ওটা আর ভোর রইল না ওটা সকাল হইয়া গেল ফ্যাট ফ্যাটের রোদ্দুর হ্যাঁ দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে না আমি ঠিক গান শিখিনি রাজার এইগুলো মানে হাউ টু অ্যাপ্রোচ হাউ টু কি বলবো হাউ টু অ্যাপ্রোচ সং মানে একটা গানে কি করে ঢুকতে হয় আর কি এই এইটা উনি যে বসে বসে আমাকে এই এই গান শোনো এই এই গান শেখো এরকম এরকম খুয়াটা হয়নি বসে বসে এই এইগুলোই হতো এই মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে ওনার সব রেকর্ড আমি শিখতাম এবং রেকর্ডগুলো আমি মানে রেকর্ডের গানগুলো শোনাতাম এবং আমি আমার ছোটবেলায় আমি অত বুঝতাম না আমি মিউজিক ফিউজিক সব শুদ্ধ ধরলাম হয়তো তার আগে ওই মিউজিকটা করে নিলাম এরকম করে তো এরকম 
মহাবিশ্বের মহাকাশে মহাকাল মাঝে মধ্যে আরে ভাবেন ভাবেন চারদিকে ইউনিভার্স আছে হ্যাঁ অনেক তারা ফাটা ছায়াপথ তার মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন এইটা ভাবেন ভাব ভেবে গাইলেই দেখবেন গাওয়াটা অন্যরকম হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের মেডিকেল পডকাস্ট দেবব্রতবাবুর কি কি অসুখ ছিল মেনলি যেটা দেখা যেত অ্যাজমা ছিল মানুষের সাথে আপনি সময় কাটিয়েছেন সলিল চৌধুরী খুব মানে মাটির মানুষ ছিল খুব আবেগ প্রবণ মানুষ অনেক মানে ছোটখাটো জিনিস শিখে শিখেছি ওনাদের কাছে কিভাবে মানে বোঝাবো জানি না ওনার গপ্প শুনেছি কম বয়সের অনেক বলতে গেলে অনেক অনেক সময় চলে যাবে সলিল চৌধুরী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি এবং সলিল চৌধুরী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মানে আমাকে একটা জিনিস বুঝতে শিখিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কত বড় কম্পোজার ছিলেন একদম ধরে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে এই এই লোকটি না থাকলে ভারতীয় সংগীতের কিছু হতো না হ্যাঁ ভারতীয় সংগীত আজকে যে জায়গায় আছে সে জায়গায় পৌঁছতো না ভারতীয় মানে বাংলা টাংলা নয় প্রথম ইন্টারন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনাল সাউন্ডটা যেটা এলো আর কি আমাদের দেশে সেটা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এবং প্রথম আধু যথার্থ অর্থে আধুনিক গান গান তো তার আগে এটা কীর্তন এটা ভজন এটা খ্যামটা এটা খেউর এটা কবি গান এটা পাঁচালি হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে কিছু না এটা কিছু না এটা গান হ্যাঁ কিছু কীরকম গান তো মানে বুঝতে হবে না গানটা শোনো এই এই হচ্ছে যথার্থ প্রথম আধুনিক গান এবং যেখানে আমি ইমন রাগ মানেই যে একজন পূজার ভাব নিয়ে করতে হবে তা না ইমন রাগের হৃদয় আমার না ছেড়ে আজ কেউ গাওয়া যায় হ্যাঁ একটা রাগের সঙ্গে অন্য রাগ মিশিয়ে ফেলা যায় একটা রাগে চলতে চলতে সেই রাগে লাগে না এরকম পর্দা লাগিয়ে ফেলা যায় এই এইগুলো ধরে ধরে দেখালে না আর কি আমাকে এনারা দুজন সলিল চৌধুরী এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আচ্ছা এক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্বমূলক প্রশ্ন আপনাকে করি রবীন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন ভারতীয় গানের ক্ষেত্রে কিন্তু যত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে দেখি তার হারমোনিয়াম বাজিয়েই রবীন্দ্রনাথের গান এটা একটা খুব মানে খুব বড় ডিসকাশন আমি বলছি কিবোর্ড ইনস্ট্রুমেন্ট কিবোর্ড ইনস্ট্রুমেন্টে কি হয় উনি আইনস্টাইনের সঙ্গে কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথের শুনবে যে আপনার পিয়ানোটা আমি আমার একটু অস্বস্তি আপনার ভায়োলিনটা ঠিক আছে কেন যদি ওয়েভ লেংথ ধরি ধরো এই এই সা টু এই সা এটা ডাবল হবে তো ধরা যাক ধরা যাক এটা যদি বারো হয় কম্পাঙ্ক ওটার হতে হবে চব্বিশ মানে এই এই স্কেলের সা আর ওই স্কেলের সা সা টু সা চব্বিশ তো এবারে বারো থেকে চব্বিশ আমার যে কটা রিড আছে যে কটা কি আছে হ্যাঁ আমি তাহলে বারো থেকে চব্বিশ এই এই যে জিনিসটা তার পরেরটা হতে হবে আটচল্লিশ হুম তো এইগুলোকে আমি সমান ভাগে ভাগ করে করে দেব তাতে কি হবে তাতে হচ্ছে কয়েকটা ফ্রিকোয়েন্সি বাদ পড়ে যাবে খুব বড় ডিসকাশন করলে করতে হয় কি সা থেকে পা অব্দি গেলে পাটা যা হওয়া উচিত ছিল সেইটা কিন্তু কিতে বাজবে না তার থেকে এক চুল এদিক ওদিক বাজবে সেটা আমাদের কানে ধরা পড়বে না রবীন্দ্রনাথের কানে ধরা পড়েছিল হ্যাঁ এটা নিয়ে যদি ইন্টারেস্টেড হবে এটা মানে কোথায় পড়তে হবে কোথায় পড়তে হবে এটা আমি একটা ডাক্তারিতে কাজে লেগেছে একাত্ম হওয়ার মানে এক মনে একাগ্র হয়ে কিছু কাজ করার জিনিসটা মিউজিক আমাকে যেটা শিখিয়েছে সেটা হচ্ছে যখন যেটা করবে শুধু সেইটা আর তুমি এর এর বাইরে 
এটা ভুলে যাও আমি সত্যি এইটা সব ক্ষেত্রে আমি প্রয়োগ করার চেষ্টা করি যে যখন আমি যেটা করছি আমি পুরোপুরি সেটার মধ্যে আছি মানে তার বাইরে আর কিছু নেই যখন আমি ডাক্তারি করছি তখন আমি মিউজিকে নেই মিউজিক আমার মধ্যে আর নেই হ্যাঁ কিন্তু এই এই বেসিক শিক্ষাটা কিন্তু মানে আমি একটা বয়সের পর উপলব্ধি করলাম যে এই যখন এই অমুক গানটা আমি গাইছিলাম তখন চারপাশে এই ঘটে গেছে আমি কিছু বুঝতে পারিনি আমি চোখ বুঝেও গাইছিলাম না কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি সব কিন্তু আমার আর কিছু রেজিস্টার করেনি তো তখন আমি বুঝলাম যে এটা এটা করা যায় তার মানে এটা এটা শর্ট অফ ধ্যান করা কি বলবো মেডিটেশনের তো এইটা কাজে লেগেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে অনেক ধন্যবাদ আর আমরা সচরাচর এত অসুখ বিসুখ রোগ ওষুধ এইসব নিয়ে আলোচনা করে থেকে এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য যে আমরা আরও অনেক বিষয়ে সমৃদ্ধ হলাম আপনার আশায় আমার মানে এই আলোচনাটা আরও চলতে পারে আরও একবার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এই বিষয় নিয়ে ক্রাইম থেকে মিউজিক সবই আমরা কভার করলাম আরও অনেক দিক কভার করা বাকি রইল এরকম এপিসোড মনে আমাদের খুব রেয়ার খুব রেয়ার খুব রেয়ার তো শেষ করব আপনার একটা গান দিয়ে মানে আমার নিজের বানানো গান শুনতে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একটা গাইছি এটা মহিলা কণ্ঠে গান মানে জয়তীর গলায় রেকর্ড এটা জয়তী চক্রবর্তীর গলায় মানে একটি মেয়ে বলছে এইভাবে ভাবতে হবে গানটা লিখেছিল শ্রীজাত সুর দিয়েছিলাম আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল আমার আজও হঠাৎ মনে পড়ে দুপুর রোদে পুতুল খেলা বন্ধু আমার কোথায় গেলি কোথায় গেল ছেলে বেলা দিন দুনিয়ার হিসেব ভুলে সারাটা দিন দোষী পনা একশো পাবই দুষ্টুমিতে পড়তে বসে অন্য মোনা চিলে কোঠায় শুকোয় আচার ছাদের পাঁচিল কাপড় মেলা বন্ধু আমার কোথায় গেলি কোথায় গেল ছেলে বেলা সন্ধে হলেই ঝিঝির ডাকে মন কেমনের ছাড়া ছাড়ি আবার দেখা কাল দুপুরে পারলে আসিস আমার বাড়ি এখন জীবন অন্য রকম দুঃখ গুলো লুকিয়ে ফেলা বন্ধু আমার কোথায় গেলি কোথায় গেল ছেলে বেলা এখন রাতে স্বপ্ন হারাই চলে এলাম অনেকটা দূর আজও কি সেই তোদের ছাদে সন্ধে হলে জোটে মাদুর ডাকিস আবার ইচ্ছে হলে ভাষার যদি ইচ্ছে ভেলা বন্ধু আমার কোথায় গেলি কোথায় গেল ছেলে বেলা বন্ধু আমার হারিয়ে গেলি হারিয়ে গেল ছেলে বেলা আর কথায় বলে যে মানুষ গান ভালোবাসে না সে মানুষ মানুষ খুন করতে পারে শেক্সপিয়ার বলে গেছে এক্সাক্টলি তো আপনারা গান ভালোবাসুন সুস্থ থাকুন গান শুনে সুস্থ থাকুন যাতে এই সমস্ত ডাক্তারবাবুদের কাছে আপনাদের যেতে না হয় আর কেমন লাগছে আমাদের এই পডকাস্ট আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানান আর কোন কোন বিষয় নিয়ে আপনারা জানতে চান সেটাও আমাদেরকে জানান আর ভালো লাগলে বাকিদের সাথে শেয়ার করুন আমাদের এই এপিসোডগুলো আজকের মতন এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি সায়ন আমার সাথে কুশল দেখা হচ্ছে আমি পরাগ পরের দিন অন্য ইঞ্জেকশান নিয়ে অন্য ওষুধ নিয়ে